தொலைக்காட்சியின் பிற்பகல் செய்திகள் செய்திகளை வழங்குவதற்காக உமா சிவகுமார் முக்கிய செய்திகள் கும்மிடிப்பூண்டியில் வரும் பதினோராம் தேதி தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்குகிறார் கேப்டன் விஜயகாந்த் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டுகிறார் மாமண்டூரில் நாளை பிரம்மாண்டமாக நடைபெறுகிறது தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி மாநாடு தொண்டர்கள் அலைக்கடல் என திரள வேண்டும் என தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயபாத் அழைப்பு விஜயகாந்த் தலைமையில் தேமுதிக செயற்குழு நாளை கூடுகிறது அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என தலைமைக் கழகம் அழைப்பு தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணிக்கான தேர்தல் பிரச்சார இசை தட்டு சென்னையில் வெளியீடு மாமண்டூர் தேர்தல் சிறப்பு மாநாடு சிறப்பு முனை மாநாடாக அமையும் என தொல் திருமாவளவன் நம்பிக்கை ராசிபுரம் அருகே உரி ஆவணமின்றி லாரியில் கொண்டுவரப்பட்ட பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் சட்டவிரோத பணம் பறிமுதல் செய்யப்படுவதில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தகவல் விரிவான செய்திகள் தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் வரும் பதினோராம் தேதி திங்கட்கிழமை கும்மிடிப்பூண்டியில் தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி இணைந்து வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்க இருக்கின்றனர் முதல்வர் வேட்பாளராக கேப்டன் விஜயகாந்த் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் வரும் பதினோராம் தேதி முதல் முதல்கட்ட பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்டம் கும்மிடிப்பூடி பேருந்து நிலையம் எதிரில் பதினோராம் தேதி மாலை நான்கு மணிக்கு கேப்டன் விஜயகாந்த் பிரச்சாரம் செய்கிறார் கும்மிடிப்பூண்டி பொன்னேரி தனி மாதவரம் திருவற்றியூர் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து கேப்டன் விஜயகாந்த் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார் பதினோராம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு வடசென்னைக்குட்பட்ட டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் பெரம்பூர் குளத்தூர் திருவிகா நகர் ராயபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் களம் இறங்கும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து குளத்தூர் பேரவல்லூர் சதுக்கத்தில் கேப்டன் பிரச்சாரம் செய்கிறார் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி மாலை நான்கு மணிக்கு காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ஸ்ரீபெரம்பத்தூர் தனி பல்லாவரம் தாம்பரம் திருப்போரூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தாம்பரம் சண்முகம் ரோட்டில் கேப்டன் விஜயகாந்த் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு மேற்கு சென்னை உள்பட மதுரவாயில் அம்பத்தூர் விருகம்பாக்கம் ஆலந்தூர் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அம்பத்தூர் ராக்கி தியேட்டர் அருகே கேப்டன் விஜயகாந்த் பிரச்சாரம் செய்கிறார் பதினான்காம் தேதி மாலை நான்கு மணிக்கு காஞ்சிபுரம் தெற்கு பகுதிக்கு உட்பட்ட உத்திரமேரூர் செய்யூர் தனி மதுராதகம் தனி ஆகிய தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து செய்யூர் பேருந்து நிலையத்தில் கேப்டன் விஜயகாந்த் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார் வரும் பதினான்காம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு தென்சென்னைக்கு உட்பட்ட சைதாப்பேட்டை தியாகராய நகர் மயிலாப்பூர் வேலச்சேரி சோழிங்கநல்லூர் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து சோழிங்கநல்லூரில் கேப்டன் பிரச்சாரம் செய்கிறார் பதினைந்தாம் தேதி மாலை நான்கு மணிக்கு திருவள்ளூர் மேற்கு பகுதிக்கு உட்பட்ட திருத்தணி திருவள்ளூர் பூந்தமல்லி தனி ஆவடி ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து திருத்தணி ரயில் நிலையம் அருகிலும் மாலை ஆறு மணிக்கு மத்திய சென்னைக்குட்பட்ட வில்லிவாக்கம் எழும்பூர் தனி துறைமுகம் சேப்பாக்கம் திருவள்ளிக்கேணி ஆயிரம் விளக்கு அண்ணாநகர் ஆகிய வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வில்லிவாக்கம் மத்திய சென்னை பேருந்து நிலையத்தில் கேப்டன் பிரச்சாரம் செய்கிறார் வரும் பதினாறாம் தேதி மாலை நான்கு மணிக்கு வேலூர் மேற்கு தொகுதிக்கு உட்பட்ட வானியம்பாடி ஆம்பூர் ஜோலார்பேட்டை திருப்பத்தூர் அணைக்கட்டு கீழ்வைத்தியநாங்குப்பம் தனி குடியாத்தம் தனி ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து திருப்பத்தூர் ரயில்வே மேம்பாலம் அருகில் தருமபுரி மெயின் ரோட்டில் கேப்டன் பிரச்சாரம் செய்கிறார் பதினாறாம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு வேலூர் கிழக்கு பகுதிக்கு உட்பட்ட அரக்கோணம் தனி சோளிங்கர் ராணிப்பேட்டை ஆட்காடு காட்பாடி வேலூர் ஆகிய வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ஆட்காடு பேருந்து நிலையத்தில் கேப்டன் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார் வரும் பதினேழாம் தேதி மாலை நான்கு மணிக்கு திருவண்ணாமலை வடக்கு பகுதிக்கு உட்பட்ட போலூர் ஆரணி செய்யாறு வந்தவாசி தனி ஆகிய தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை ஆதரித்து செய்யாறு எம்ஜிஆர் சிலை அருகில் கேப்டன் பிரச்சாரம் செய்கிறாா் 
பதினேழாம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு திருவண்ணாமலை நகரத்திற்கு உட்பட்ட செங்கந்தனி திருவண்ணாமலை கீழ்பெண்ணாத்தூர் கலசப்பாக்கம் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து திருவண்ணாமலையின் கேப்டன் விஜயகாந்த் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார் பிரச்சாரத்தில் கூட்டணி கட்சிகளை சார்ந்த அனைத்து நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் திரளாக கலந்து கொண்டு பொதுமக்களையும் திரட்டி தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்திற்கு சிறப்பானதொரு வரவேற்பு கொடுத்து அவரது பிரச்சாரம் அனைத்து மக்களையும் சென்றடையும் வகையில் தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்வதோடு முறையான அனுமதியையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமென்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி சார்பில் நாளை மாலை மாமண்டூரில் நடைபெறவுள்ள தேர்தல் சிறப்பு மாநாட்டிற்கு தொண்டர்கள் அலைக்கடலென திரள தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழக அரசியலில் மக்கள் விரும்பும் மாற்றத்தை உருவாக்க அமைந்திருக்கும் தமது வெற்றி கூட்டணியான தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணியின் சார்பில் நாளை மாலை நான்கு மணி அளவில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு அருகே மாமண்டூரில் தேர்தல் சிறப்பு மாநாடு நடைபெறவுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அதில் தானும் தமது கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு எழுச்சியுரையாற்ற இருக்கிறோம் என்று கேப்டன் விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் மாநாட்டிற்கு தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணியின் அனைத்து கட்சிகளின் மாநில மாவட்ட ஒன்றிய நகர பேரூர் கிளைக்கழக நிர்வாகிகள் மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் என்ற அனைவரும் தாங்கள் தங்கள் குடும்பத்தினரோடும் நண்பர்களோடும் நாட்டு நலனில் அக்கறை கொண்ட நல்லவர்களோடும் அணி திரண்டு வந்து இந்த மாநாட்டை வெற்றி மாநாடாக நடத்திடும் வகையில் அலைக்கடலென திரண்டு ஆர்ப்பரித்து வாரீர் என்று கேப்டன் விஜயகாந்த் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா் தேமுதிக செயற்குழு கூட்டம் கேப்டன் விஜயகாந்த் தலைமையில் சென்னையில் நாளை நடைபெறும் என்று தேமுதிக தலைமை கழகம் அறிவித்துள்ளது தேமுதிக மக்கள் நல கூட்டணி இணைந்து வரும் தேர்தலை சந்திக்க உள்ளனர் கேப்டன் விஜயகாந்தை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவித்து தேர்தலுக்கான பணிகளில் தேமுதிக மக்கள் நல கூட்டணி தலைவர்கள் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர் இந்நிலையில் சென்னையில் உள்ள தேமுதிக தலைமை கழகத்தில் நாளை காலை ஒன்பது மணிக்கு தேமுதிக செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறும் என தலைமை கழகம் அறிவித்துள்ளது கட்சியின் தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர்கள் கழக அணி செயலாளர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆகியோர் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தலைமை கழகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அடைவாளிக்கு பிறகு மேலும் பல செய்திகளை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது கேப்டன் தொலைக்காட்சியுடன் சிறப்புக்கு மாற்றாக அமைந்துள்ள தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி தேர்தல் பிரச்சார பாடல் குறுந்தகடு வெளியீட்டு விழா சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த இசை தகட்டை தொல் திருமாவளவன் முத்தரசன் பீமாராவ் எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோர் வெளியிட்டனா் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தொல் திருமாவளவன் தமிழகத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு மாற்றாக அமைந்துள்ள தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்ததாகவும் இந்த விமர்சனங்களை தங்கள் கூட்டணி தவிடுபொடியாகிவிட்டதாகவும் கூறினார் மேலும் தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று விடுதலை சிறுத்தை கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் ஒரு மாற்று அரசியல் சக்தியாக எழுச்சி பெற்றுள்ள தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணியின் வெற்றிக்கு ஏதுவான வகையில் இந்த பரப்புரை பாடல்கள் அடங்கிய இசைத்தட்டு வெளியிடப்படுகிறது மாமண்டூரில் தேமுதிக மக்கள் நலக் கூட்டணி சார்பில் மாலை நான்கு மணி அளவில் தேர்தல் சிறப்பு மாநாடு நடைபெறுகிறது இந்த மாநாடு தமிழக அரசியலில் ஒரு மகத்தான திருப்பத்தை உருவாக்கும் மாநாடாக அமையும் மக்கள் நலக் கூட்டணியை உருவாக்கிய நாளிலிருந்து கேலி செய்தார்கள் கிண்டல் செய்தார்கள் 
ஏலனும் ஏகடியும் பேசினார்கள் ஒரு வாரம் கூட நிலைக்காது என்றார்கள் இதோ அதோ இது சிதறும் என்றார்கள் நேற்றைக்கு முந்த நாள் வரையில் இது தேர்தல் வரையில் நீடிக்காது என்றார்கள் ஆனால் நாங்கள் கண்ட கனவு கூட்டணி கனவு இப்போது நனவாகி வருகிறது தேமுதிக மக்கள் நல கூட்டணியோடு தொகுதி உடன்பாடு வைத்துக் கொண்டது மக்கள் நல கூட்டணிக்கு கிடைத்த ஒரு மகத்தான முதல் வெற்றி அண்ணன் வைகோ அவர்களும் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்கள் தமிழ் மாநில காங்கிரசும் தேமுதிக மக்கள் நல கூட்டணியோடு இணைந்துவிடும் என்கிற பதற்றத்தில் மேலும் மேலும் இப்போது பிதற்ற தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இதற்கு பின்னரும் பிதற்றுவார்கள் தேமுதிக மக்கள் நல கூட்டணி கண்ட ஆட் கூட்டணி கனவு நிறைவேறி வருகிறது அதேபோல ஆட்சி கனவும் நனவாகும் தேமுதிக மக்கள் நல கூட்டணியில் தமாகாவை சேர்க்கும் வகையில் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாகவும் திருமாவளவன் தெரிவித்தார் மேலும் மாமண்டூர் மாநாடு திருப்புமுனை மாநாடாக அமையும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் பிரச்சார உத்திகளில் ஒன்று அவர்களுக்கு சக்தி இருக்கிறது செய்கிறார்கள் அதில் வேறொன்றும் கருத்து செல்வதற்கு இல்லை தொகுதி பங்கீடு எங்கள் நான்கு கட்சிகளுக்கு இடையில் சுமூகமான முறையில் நடந்தேறி இருக்கிறது அதிகாரப்பூர்வமாக அண்ணன் வைகோ அவர்கள் அறிவித்தார் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களும் வைகோ அவர்களும் தொகுதி பங்கீடு எந்தெந்த தொகுதிகள் என்னென்ன தொகுதிகள் எத்தனை தொகுதிகள் என்பது குறித்து இன்று மாலையே அதிகாரப்பூர்வமாக அண்ணன் வைகோ அவர்களும் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களும் அறிவிப்பார்கள் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய முத்தரசன் தேமுதிகவை உடைக்க நினைத்த திமுகவின் சதி திட்டம் ஒருபோதும் நிறைவேறாது என்றார் மேலும் திமுக தலைவர் கருணாநிதி குறித்து வைகோ பேசிய விவகாரம் குறித்து முத்தரசன் பட்டியலிட்டார் அதே விவகாரத்தை பீமாராவ் எம்எல்ஏ வும் வலியுறுத்தினார் ஒரு வார்த்தை தவறான வார்த்தை அதில் வெளிப்பட்டுவிட்டது அதை உடனடியாக அன்றைய தினமே திரு வைகோ அவர்கள் நான் பேட்டி கொடுக்கிற பொழுது ஒரு தவறான வார்த்தையை வெளிப்பட்டுவிட்டது அதை நான் எந்த உள்நோக்கத்தோடும் சொல்லவில்லை எந்த ஜாதிய உணர்வும் எனக்கு கிடையாது தவறுதலாக வந்துவிட்டது அந்த தவறுக்காக நான் வருந்துகிறேன் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்று வெளிப்படையாக அறிக்கை வெளியிட்டார் மரியாதைக்குரிய கலைஞர் அவர்கள் தாயுள்ளத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளையும் விடுத்தார் அந்த வேண்டுகோளுக்கு இன்று வரையில் கலைஞர் ஏற்றுக்கொண்டதாக இதுவரையில் எந்த பதிலும் இல்லை மதிப்புமிக்க கலைஞர் மிகுந்த மரியாதைக்குரியவர் அவருடைய சீடர்தான் வைகோ அவர் தவறாக குறியதற்கு பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டதற்கு பிறகும் கூட இப்படிப்பட்ட செயலை செய்யக்கூடாது என்று கலைஞர் அவர்கள் வெளிப்படுத்தாது மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது அதிமுகவை விமர்சித்து வலைதளங்களில் கருத்து பதிவிட்டால் இருநூறு ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று திமுக திட்டம் அம்பலமாகியுள்ளது சமூக வலைதள பதிவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து திமுகவுக்காக பிரச்சாரம் செய்ய வைக்கும் நடவடிக்கைகளில் மும்பையைச் சேர்ந்த நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளதை ஸ்டிங் ஆபரேஷன் மூலம் அம்பலப்படுத்தியுள்ளதாக இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் கூறியுள்ளது சென்னையைச் சேர்ந்த நூறு பேர் கொண்ட சமூக வலைதள பதிவாளர்கள் குழுவுக்கு மும்பையைச் சேர்ந்த அந்த நிறுவனம் மின்னஞ்சல் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது அதில் அதிமுக அரசுக்கு எதிராகவும் திமுகவுக்கு ஆதரவாகவும் கருத்துக்கள் அடங்கிய கட்டுரைகளை மின்னஞ்சல் மூலம் தங்கள் நிறுவனம் அனுப்பி வைக்கும் என்றும் அதனை காப்பி பேஸ்ட் செய்து சமூக வலைதள பிளாக்குகளில் பதிவு செய்தால் ஒரு கட்டுரைக்கு நூறு ரூபாய் என்ற அளவில் பணம் வழங்கப்படும் என்றும் அந்த மின் அஞ்சலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த பிரச்சாரத்தில் மற்ற பிளாக்குகளை சேர்ந்து விடுப்பவர்களுக்கு சிறப்பு சலுகையாக ஒரு கட்டுரைக்கு இருநூறு ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் அந்த நிறுவனம் அழைப்பு விடுத்த தொலைபேசி ஆடியோவையும் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வெளியிட்டுள்ளது See, basically, we, this is a political campaign. Okay, okay, okay. And we are campaigning for uh, DMK. DMK, okay, okay. Yeah, okay, okay. we'll provide the content. You need okay. to paste it and share it on your Twitter and Facebook. Okay, okay. That is all. Three posts you will get. Fine, okay, okay. You, you will uh, we'll be campaigning for DMK in this assembly election. And uh, as said in mail, uh, the, the data will be against the uh, ADMK uh, government. Uh, yeah. Uh, as of now. Okay. Yeah. Okay. And you will be contacting the post through mail. Yeah, mail or call any time. No, no, I, I'm asking about you'll be sending me the post through mail. Uh, yeah. yeah, and I have to copy paste and mail blog, okay? Yeah. 
So is it going to it is exactly to be on my blog or I can use it on my additional blog? Anywhere. Okay. திரிகை அடை வலைக்கு பிறகு மேலும் பல செய்திகளை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நைதரங்கள் நமது கேப்டன் தொலைக்காட்சியுடன் வேலைவாய்ப்பு சமூக மாவட்ட எல்லையான தேக்கடியில் நடைபெற்று வரும் மலர் கண்காட்சியை காண சுற்றுலா பயணிகள் ஏராளமானோர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் தேக்கடியில் பத்தாவது மலர் கண்காட்சி கடந்த இரண்டாம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது ஆயிரக்கணக்கான வண்ண பூக்கள் நூற்றுக்கணக்கான மருத்துவ மூலிகை செடிகள் அலங்கார செடிகள் தோட்டச் செடிகள் போன்றவற்றை இக்கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளனர் ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியை காண ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் மேலும் சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருதி பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது ராசிபுரம் அருகே பறக்கும் படை தேர்தல் அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் உரிய ஆவணமின்றி லாரியில் கொண்டுவரப்பட்ட பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வருவதையொட்டி வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் கொடுப்பதை தடுக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள பறக்கும் படையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் உரிய ஆவணம் இல்லாமல் எடுத்துச் செல்லப்படும் பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை நடத்தப்பட்ட சோதனையில் இருபது கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில் இன்று நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது சென்னையில் இருந்து நாமக்கல் நோக்கி வந்த லாரியை மடக்கி சோதனையிட்டபோது உரிய ஆவணமின்றி கொண்டுவரப்பட்ட பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் கைப்பற்றப்பட்டு அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது மேலும் இந்த பணம் குறித்து தேர்தல் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் மனச்சநல்லூர் அருகே தொடங்கப்பட்ட பள்ளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த விலை உயர்ந்த தேக்கு மரங்களை திருடிய அதிமுக வேட்பாளரை வாக்கு சேகரிக்க விடமாட்டோம் என்ற பகுதி மக்கள் ஆவேசத்துடன் தெரிவித்தனர் ஓமந்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியில் விலை உயர்ந்த பர்மா தேக்கு மரங்கள் இருந்தன அதனை ஒப்பந்தம் என்ற பெயரில் அதிமுக சேர்மன் பரமேஸ்வரி முருகன் அனுமதியின்றி திருடி சென்றதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம் அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இந்நிலையில் பரமேஸ்வரி முருகன் தற்போது மனச்சநல்லூரில் அதிமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பகுதி மக்கள் பரமேஸ்வரி முருகன் எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் பல்வேறு ஊழல்களில் ஈடுபடுவார் என்பதால் ஊருக்குள் அவரை வாக்கு சேகரிக்க விடமாட்டோம் என்று ஆவேசத்துடன் தெரிவித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு தூக்கப்பள்ளி வந்து நடைபெற்று இருந்துச்சு அந்த கட்டடத்தை வந்து பரமேஸ்வரர் வந்து பொது கட்டடத்தை வந்து வேலை செய்யறதுக்காக வந்து எடுத்திருந்தாங்க அந்த கட்டடத்துல வந்து விலை உயர்ந்த பொருட்களான பர்மா தேக்கு பீமலா இருந்துச்சு மகையான தூங்கி நின்று கட்டடத்தை காண யார் எடுத்தாங்க கேள்விப்பட்ட போது சேர்மேன் பரமேஸ்வரி முருகன் முருகன் வந்து வேலை செஞ்சான்னு சொன்னாங்க இப்ப வந்து ஒரு கட்சியில அனைத்தின் ஜனாதிபதியில இருந்து அவங்களை வந்து வேட்பாளர் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த வேட்பாளர் வந்து எங்க கிராமத்துக்கு வந்தா நாங்க வந்து கிராமத்துல விட மாட்டோம் வாக்கு சகரி விட மாட்டோம் எங்கள் முழு எதிர்ப்பை தெரிவிப்போம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு சீட்டு கூட கேட்டு பெறாத காங்கிரஸ் தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனை கண்டித்த அக்கட்சியினர் அவரது உருவ பொம்மையை எரித்து தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பதினோரு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதி கூட திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை தொகுதிகளை பெற மாநில தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் முயற்சி செய்யவில்லை என்றும் தனது ஆதரவாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதியை மட்டும் அவர் கேட்டு பெற்றுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டி இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் உருவ பொம்மையை எரித்து போராட்டம் நடத்தினர் அத்துடன் பதினோரு தொகுதிகளிலும் சுயேட்சையாக போட்டியிடப் போவதாக இளைஞர் காங்கிரசார் அறிவித்துள்ளனர் விழுப்புரம் தொகுதியில் வந்து பதினோரு தொகுதியில் திமுக நிற்கணும் அவசியம் இல்ல அவங்களே ஒரு மாவட்ட செயலாளர் சொல்றாங்க உங்க தலைவர் கேட்கலன்னு சொல்றாங்க என்ன அது என்ன அர்த்தம் எனக்கு ஒண்ணு புரியல எங்களுக்கு வந்து விழுப்புரம் மாவட்டம் காங்கிரஸ்க்கு ஒரு சீட்டு வந்து காங்கிரஸ் சார்பா ஒதுக்கணும் ஒதுக்கீடு செய்யலனா இளைஞர் காங்கிரஸ் சார்பா பதினோரு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் வேட்பாளர்கள் அறிவிச்சு அந்த லிஸ்ட் ரெடியா இருக்கு ஒன்று ஒரு நாட்டில் வந்து அதை செய்யலனா வேட்பாளர் சுயிச்சையாக அனைத்து இளைஞர் காங்கிரஸ் பதினோரு சட்டசபையிலும் நிறுத்தப்படுவார்கள் இதேபோல் மதுரை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு போதிய தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யாததை கண்டித்து எஸ்சி பிரிவினர் கூண்டோடு ராஜினாமா செய்துள்ளனர் தலித் இளைஞர்கள் தகுதியான தலித் வேட்பாளர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு ரிசர்வேஷன் தவிர்த்தும் நான் பொது தொகுதிகளில் கூட போட்டியிட நான் அவர்களுக்கு அனுமதி வாங்கி தருவேன் என்று சொன்ன திரு இ வி கே சிலங்கோன் அவர்கள் அடிப்படையாக ஒதுக்கப்பட வேண்டிய தொகுதிகளையே பெற்றுத்தராமல் 
எங்களை எல்லாம் ஏமாற்றி விட்டது எங்களை மிகவும் வேதனைக்கும் வருத்தத்துக்கும் உள்ளாக்குகிறது எனவே அவரது இந்த செயல்பாட்டினை கண்டித்து எஸ் சி துறையின் தென்மண்டல அனைத்து மாவட்ட மாநில நிர்வாகிகளும் ராஜினாமா செய்து எங்களது ராஜினாமாவை டெல்லியில் உள்ள இளம் தலைவர் ராகுல்ஜி அவர்களுக்கு நாங்கள் சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றோம் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி கணக்குடன் தெரிவித்துக் கொள்ள தொடர்ந்து நமது கேப்டன் தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்